ഇവിടെ ആ ഷോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇമ്മാതിരി ഡ്രസ്സ് മാറിയാണ് പോണേന്ന് തോന്നുന്നു ഡേ ഇവിടെ കൊണ്ടം എന്റെ അമ്മതാ മരത്തിലെ മുല്ല കാണണമെങ്കിൽ പൊന്മുടിയെ തന്നെ വരണം കണ്ടില്ലേ മുല്ലപ്പൂ ഇത് പാലപ്പൂ അല്ലേ ഇത് പാലപ്പൂ എന്തോ പോവാണ് ഞാനൊന്ന് മണപ്പിച്ചു കോട്ടെ ഇത് പാലപ്പൂ ഒന്നും അല്ലാടാ നാറ്റമുള്ള പൂ നാറ്റപ്പൂ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചെക്കിംഗ് നോമാൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പൊന്മുടിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പൊന്മുടി യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെടുമങ്ങാട് വഴി പൊന്മുടിയിലേക്ക് വരുന്ന പൊന്മുടി കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസിലാണ് തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടി സർവീസിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുവരി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് കണ്ടെത്ത് ഇവിടെ വരവാ അപ്പോൾ സമയം എന്താ അഞ്ച് മണിയായി രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കിളികളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാം കേട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ രാവിലെ ഉള്ള സമയം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാറായി എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് പോകണം ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് നാൽപ്പത് എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വേണം നെടുമങ്ങാട് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് ബസ് പിടിക്കാനായിട്ട് ബസ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ പൊന്മുടി പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കഥകളെല്ലാം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൊബൈൽ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ അതാ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വെട്ടമുണ്ട് ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ വെട്ടമൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഇതാ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ എൻ്റെ വണ്ടി റോഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു മുടുക്കുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു കാണും ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബൈക്കിൽ പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാനും ഇനി എൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടോട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം മുളമുക്കെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് ഞാൻ ഇനി നെടുമങ്ങാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതുപോലെ രാവിലെ പള്ളിയിൽ പള്ളിക്കുറ്റിയിൽ കാണിക്കൊക്കെ ഇട്ട് പോകുന്നതാണ്ടോ വൈസിലേ അവ്വാ നമ്മളിപ്പോൾ നെടുമങ്ങാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നെടുമങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ ഇത് നെടുമങ്ങാട് ടൗണിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റോഡൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് രാവിലെ തന്നെ ബസ് വന്നാൽ എന്തോ അഞ്ച് രാവിലെ സമയം 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 വന്നിട്ട് ആറ് മണിയായി ഇപ്പം ആറ് മണിയായി നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ചാൽ എന്തോ നമ്മൾ നെടുമങ്ങാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഈ സ്ഥലത്തിന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പൈസ അറിയാമോ ഏഹ് പെണ്ണുങ്ങളെ വായി നോക്കാൻ വേണ്ടി പയ്യന്മാർ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതാ കാരണം താഴെയാണ് ആളുകൾ സാധാരണ ബസ് കയറാനൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ ഒരു സർഫസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് താഴെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ അപ്പോൾ പയ്യന്മാർ പെണ്ണുങ്ങളെ വളയ്ക്കാനും പിന്നെ കാമുകി കാമുകന്മാരൊക്കെ ഒത്തുചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ ഭാഗമൊക്കെ അല്ലേ വൈസല്ലേ പൈസ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ബസ് പിടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബസ് വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ആറ് ആറേ കാലിന് മുമ്പായിട്ട് ബസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊന്മുടി ഭാഗത്തോട്ടാണ് പൊന്മുടി ഭാഗത്ത് രാവിലെ നമ്മൾ നെടുമങ്ങാട് എന്നാണ് ബസ് എടുക്കുന്നത് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണ് തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബസ്സാണ് പൊന്മുടിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നെടുമങ്ങാട് ടച്ച് പൊന്മുടി പോകുന്ന ട്രോണ്ടത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പൊന്മുടിയിലോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ബസ്സുകളും നെടുമങ്ങാട് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് പൊന്മുടിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നെടുമങ്ങാട് എന്നാണ് ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനായിരുന്നു പ്ലാന് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഓൾറെഡി ബസ് കയറി രാവിലെ പൊന്മുടി പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ബസ് പോയി അന്ന് ഒറ്റയ്ക്കായിര
പൈസല് പൈസല് രാവിലെ എന്ന വയേഡായിട്ടുള്ള ഇയർ ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് ചെവിയിൽ വെച്ച് വന്നതാണ് പൈസല് വിചാരിച്ച് സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പൊന്മുടിയുടെ ഫീലും അടിച്ചു പോയാലോ ഇത്രയ്ക്ക് തിരക്ക് ഒരു മനുഷ്യനിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് പേർക്ക് എല്ലാം കൂടി വന്നത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് അൻപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് ടിക്കറ്റ് വന്നത് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അവസാന സ്റ്റോപ്പ് പൊന്മുടിയാണെങ്കിൽ അത് എഴുപത്തൊൻപത് രൂപയാണ് ഇതിപ്പം ബിറ്റ്വീനായ പൊൻ നെടുമങ്ങാടെന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് അൻപത്തഞ്ച് രൂപ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സീനറീസ് കാണിച്ചുതരാം ഇവിടെ പണ്ട് പാടവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാടം എല്ലാം പോയി കേട്ടോ നമ്മുടെ പൂങ്കാവനം ജംഗ്ഷൻ എന്താണ്ട് കുറെ പൂക്കളൊക്കെ വീണടക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പൂങ്കാവനം ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ബസ് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു ബസ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നമുക്ക് നിൽക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നത് ആളുകൾ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല അവരെന്നിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത് അവർ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ബസ്സിൽ കയറിയായിരുന്നു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ സംഭവം പോയത് നമ്മളിപ്പോൾ വിതുര സ്റ്റാൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നെടുമ പൊന്മുടി പോകുന്ന ഇടയ്ക്ക് വിതുര എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ കുറച്ച് നേരം നിർത്തിയിടും ഇപ്പോൾ അവരെന്തോ കണ്ടക്ടർ ആ ഓഫീസിലോട്ട് പോയിട്ട് എന്തിനോ പോയതാണ് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ നിർത്തിയിടയ്ക്കും വണ്ടിയല്ലാതെ ഓഫ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് പൊന്മുടി എത്താനായിട്ടുള്ളൂ നെടുമങ്ങാടെന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോ അൻപതിൻ്റെ അകത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അകത്താണ് നെടുമങ്ങാടെന്ന് പൊന്മുടി വരെ ഉള്ള ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊന്മുടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് അതിരാവിലെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് പൊന്മുടിയിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കയറ്റി വിടില്ല അവിടെ ക്ലോസിങ്ങും ഓപ്പണിങ്ങും അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് പൊന്മുടിയിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനായിട്ട് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് തന്നെ അവർ ഇറങ്ങുന്നതാണ്ട് ബസ് ഹോൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അകത്ത് പോയി കയറട്ടെ ബസ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ആർട്ടാണ് അതാണ്ട് ഷർദിലൊക്കെ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഷർദിൽ വെച്ച് ചിത്രം വരച്ചതാ പൈസല എവിടാ പൈസലേ ഛർദിൽ വെച്ച് ചിത്രം വരച്ച പൈസല പൈസ ഛർദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു കടയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് പിന്നെ വീണ്ടും വിഷമൊന്നും അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു താണ്ട് ബസ് വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് കയറട്ടെ ബസ്സിലിപ്പോൾ കയറാൻ സ്ഥലമില്ലതാ മുഴുവൻ ആളുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊന്മുടി ഏകദേശം കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊന്മുടി പൊന്മുടി കയറാനായിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെയർ പിൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെയർ പിൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊന്മുടി കയറുന്നത് ഇതാ മല ചെറുതായിട്ട് കയറി തുടങ്ങി തിരക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ പൈസ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഷർത്ത് വെച്ച് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഗോൾഡൻ വാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ബൈക്കിലൊക്കെ കുറേ പേര് രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ്ട് ധാരാളം തിരക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ വാലി അത് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് പൊൻപൊടി എത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ പിൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തേല് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ പിന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹെയർ പിന്നുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഫുള്ള് കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് ഈ ചെറിയ രീതിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വഴിയഴിക്കിലൊക്കെ അവർ കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് തട നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പലയിടത്തും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു
ഹെയർപിന്നിൽ വണ്ടി വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പതിമൂന്നാം വളവ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാം ഹെയർപിൻ ഇവിടെ കുറേ റോഡിൽ വഴിയും കുത്തും മാന്തിരം കാണുന്നില്ലേ അത് ഇവിടെ വന്ന് കിടത്തി ഓരോ ആളുകൾ വീഴുന്നതിൻ്റെ പാടുകളാണ് ഈ റോഡിൽ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനാ നടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവരാരെന്ന് ഇവർ ഇവരാരെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൊന്മുടിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിലെ രണ്ട് നടിമാരാ മേരി ചേച്ചി മേരി ചേച്ചി വയനാട്ടിൽ മാത്രമല്ല മൂന്നാറിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൊന്മുടിയിലും ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ധാരാളം ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ടീ ഫാക്ടറികൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടീ പൗഡറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം നമ്മുടെ പൊന്മുടിയുടെ ടോപ്പ് തോണ്ട് ആ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപത് അല്ല പത്തൊൻപത് ഹെയർ പിൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ഹെയർ പിൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ വരയാട് മുട്ട ട്രക്കിംഗ് വരയാട് മുട്ട ട്രക്കിങ് ധാരാളം ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അത് കാണുന്നത് അവിടെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പൊന്മുടിയിൽ കയറങ്ങി വരയാട് മുട്ടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കല്ലാറ് ഭാഗത്തോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലാറ് ഭാഗത്തു നിന്ന് കയറി പൊന്മുടിയിലോട്ട് വരാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വരയാട് മുട്ട ട്രക്കിംഗ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ കണ്ടോ ആ അടിപൊളി ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല പോലെ കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രസം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റോപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ധാരാളം ജീവനക്കാർ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ജീവനക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ടുള്ളതോ ബേബി ചേച്ചി പോവാണോ അയ്യോ ഞാൻ ചേച്ചി ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കാന്ന് ഓക്കെ ഭൈ കാണാം നേരത്തേതല്ലായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഷോപ്പ് ധാരാളം ആളുകൾ രാവിലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാറിലും ബൈക്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ പോകണം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വരയാട് മുട്ടയുടെ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലെവലിലുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് അപ്പൂപ്പ പറഞ്ഞത് മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടിപൊളി ഇപ്പോൾ നല്ല വെട്ടമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് കുറച്ച് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കോടയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ആ കാണുന്നതല്ലേ ആ ഉയർന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ മലനിരയാണ് നമ്മുടെ വയനാട് വയനാട് മുട്ട അല്ല സോറി വരയാട് മുട്ട ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊന്മുടി സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോഴായിട്ട് പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കെട്ടിടമാണ് വലിയ ഏകദേശം മൂന്ന് നില കെട്ടിടമാണ് പൊന്മുടി നമ്മൾ ഇവർ ഏതോ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുത്തിട്ടേ പോകുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിയതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് മാത്രം അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രം എൻട്രി എൻട്രി ടിക്കറ്റ് കൊടുത്താതെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആയെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല വരു ഇപ്പം ബസ്സിൽ വരുന്നവർക്കും അവർ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ അടച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി നീങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് എട്ട് പേർക്ക് എല്ലാം കൂടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് അത് നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് അഞ്ച് പേർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു ബാക്കി നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ് മാത്രമേ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു സാധാരണ ഇവരെല്ലാം ബൈക്കിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടായതുകൊണ്ട് ബൈക്കിലാണ് സാധാരണ വരുന്നത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ടാണ് ബസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ബസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈസല നീയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ എടാ വന്നാ ബസ്സിൽ കയറുന്നതേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാരണമാണ് ഇമ്മാരി ഇപ്പം ബസ്സിൽ കയറി ഇമ്മാരി ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് മൂന്നാല് വർഷമായി ഈ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ പൊന്മുടി ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊന്മുടി എന്ന് പറയുന്ന പൊന്മു
ഇതാണ് നമ്മുടെ പെൺമുടി ഒക്കെ ടൂറിസം പിന്നെ ഒരു വരയാടിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള സംഭവമൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരയാടി ഞാൻ പോയി തൊടാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ മുള്ളുകരിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പോയി നടന്ന് പോകാം കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ മലനിരകൾ കാണുന്നില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ അതിലേ കൂടെ നടന്ന് വേണം നമ്മുടെ വാച്ച് ടവർ ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് ടവർ വാച്ച് ടവറിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാട്ടുപേരൊക്കെ എവിടെ ആ ഇവിടെ കാട്ടുപേരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാട്ടുപേരൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അടിപൊളി കേട്ടോ സംഭവം അടിപൊളി വേറൊരു വൈബ്ബ് ഞാൻ കുറേ നാൾ കഴിച്ചാണ് പൊന്മുടിയിലോട്ട് വരുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് വർഷമായി തോന്നുന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പൊന്മുടിയിലോട്ട് വരുന്നത് പൊന്മുടിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഈ ഫീസ് കൂട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് സോറി കേട്ടോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഫീസ് കൂട്ടിയത് ചെറിയ മാറ്റമല്ല അത് വലിയ മാറ്റമാണ് ഫൈസല്ല പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നാണ് പറയണത് ഫൈനലി നമ്മൾ വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോറി അവിടെ ആളുകളില്ലായിരുന്നു സോറി അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് ക്യാമറ കോളാമ്പി രണ്ട് മൂന്ന് സി സി ടി വി ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അടിപൊളി നല്ല കാറ്റുണ്ട് ആ ഓ ഇവിടെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി സന്തോഷവർ ഓൾറെഡി ഇതാ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് താഴെയൊക്കെ കുറേ പേര് ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് താഴോട്ട് ഏതോ ഒരു മരം കണ്ടു അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുക അതാ ഈ ഒരു പുല്ലുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയത് പൊന്മുടിയുടെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ പുല്ല് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റേ കൈയർക്കുന്ന പുല്ല് പുല്ലറുപ്പൻ പുല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഫുള്ള് പാർക്കലുകളാണ് പാർക്കല്ലി ചവിട്ടി ചവിട്ടി നമ്മൾ ഓടി നടക്കുക ഇനി നമ്മൾ മരം കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മൾ മരം കയറാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഫൈസലേ കയറാ ഞാൻ കയറുന്നില്ല നീ കയറ് നീ കയറാ നീ അല്ലേ ഫൈസലല്ലേ തെങ്ങി കയറി തേങ്ങ ഇടുന്നത് എപ്പാ ആ എപ്പോ അല്ല അപ്പം ചോട്ടാ വിറ്റേന്ന് കയറി കോ ഞാൻ ചെരുപ്പൂരി ഫൈസൽ മല കയറുന്ന കണ്ടോ കണ്ടോ മരം കയറുന്ന കണ്ടോ ഞാനൊന്നും അല്ല ടാർസൻ നീ ആ ടാർസൻ കയറിക്കോ അഫ്സലേ ഒരു ഹായെങ്കിലും പറാടാ ഒന്ന് ഹായെങ്കിലും പറയാടാ ഇതാണ് അഫ്സല് കേട്ടോ ഷജീർ ഒരു ഹായെങ്കിലും പറയാടാ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര നാണമാണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മരി നിങ്ങൾ മരത്തിലെ മുല്ല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മരത്തിലെ മുല്ല കാണണമെങ്കിൽ പൊന്മുടിയെ തന്നെ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ മുല്ലപ്പൂ ഇത് പാലപ്പൂ അല്ലേ ഇത് പാലപ്പൂ എന്തോ പൂവാണ് ഞാനൊന്ന് മണപ്പിച്ചോട്ടെ ഇത് പാലപ്പൂ എന്നല്ല ആടാ നാറ്റമുള്ള പൂ നാറ്റപ്പൂ കൊള്ളൂല കേട്ടോ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ മോളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഫൈസലും അഫ്സലും ഷജീറും ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കണേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് നടന്നു വരാൻ വയ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് മലനിരകൾ കണ്ടോ അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ള് മലനിരകൾ കാണാം നമുക്ക് അഗസ്ത്യ മലനിരകളൊക്കെ നമുക്ക് പൊന്മുടിന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നതാ തിരിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാച്ച് ടവർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഏതോ ഒരു ഉള്ളിലോട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു എന്തോ പണ്ടത്തെ ടോയ്ലറ്റ് വല്ലോ തന്നെ എന്തോ ചെറുതായിട്ട് അവർ ഇടിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാട്ട് പേരയ്ക്കുക ഇതാ ഇതാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് സംഭവം ഇത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കാട്ട് പേരയ്ക്ക നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇതോ അവിടെ നിൽക്കുവാണ് വാടാ അടിപൊളി എക്കോ എക്കോ ഉണ്ടോ അടിപൊളി ഞാനിനി താഴോട്ട് പോട്ടെ അവർ ഓൾറെഡി അങ്ങ് താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കല്ലുകളൊക്കെ ഉരസി ഉരസി പോകുന്നു ഇതിലേക്കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അരണ എന്താ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അവന്മാര് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറെ ടാർസന ടാർസൻ ചാടാൻ പറ്റിയ കുറെ വള്ളികളും മരങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച പണ്ട് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പണ്ട് ഇതേ കൂടെ കാടിറങ്ങി ഇറങ്ങി പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം കോട വന്നു കോട വന്നിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് പാട് കിട്ടും നല്ല ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇരുട്ട് സമയ
ഇതിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെറിയ സ്ട്രീമാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് മോളി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ അഴിയാണ് അവിടെ ചെറിയ കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ തോടോ എന്തോ സംഭവമുണ്ട് എവിടെ അടിപൊളിയല്ലേ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം നല്ല തണുപ്പല്ലേ ഓ തണുപ്പാ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടോട്ടെ തണുപ്പുണ്ടാവും എൻ്റെ അമ്മോ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കേട്ടോ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെന്ന് വേണ്ട അടിപൊളി അടിപൊളിയടാ നല്ല വൈബ് സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ ഫൈസൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഫൈസലേ ആറാ ഞാൻ ആട്ടിത്തരാം അടിപൊളി ഏട്ടോ അടിപൊളി സംഭവം എൻ്റെ അമ്മ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇതാ വീണ മുതുക്കും മുത്തന അങ്ങ് വീണ് പിന്നെ ഫൈസലിനെ കിട്ടൂല താഴെ നമ്മള് വീഴുവാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ പതിനോളും ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുക ഞാൻ മരിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ അകത്ത് പൊത്തലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കിളിക്കൂടാന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവം ഞാന് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ആ ഗോപ്രോയ് മുകളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിതാ അങ്ങേറ്റം വരെ കയറണം അടിപൊളി കേട്ടോ ഫുള്ള് നമുക്ക് അടിപൊളി ചാടി ചാടി കളിക്കാൻ പറ്റിയ മരം ഇവിടെ ഫുള്ള് ടാർസന്മാർക്കും മൗകളിക്കും വന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥല മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇവിടെ ആളുകൾ ഫുള്ള് വേശ്യം ആരും ഇടയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വീഴും വീഴും കേട്ടോ അവിടെ അവന്മാർ ആട്ടി കളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദാ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഫുള്ളിട്ട് അവർ മലിനീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഷോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവന്മാർ ഡ്രസ്സ് മാറിയാണ് പോണേന്ന് തോന്നുന്നു ഡേയ് ഇവിടെ കൊണ്ടം ഇവിടെ കോണ്ടത്തിൻ്റെ കവർ വരുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറക്സ് ആളുകൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പൊന്മുടിയിൽ വരുന്നത് ഇത് അതിർ 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 ദിഗർ എന്താടാ അധികൃതർ അധികൃതർ ഇത് കാണേണ്ടതാണ് അധികൃതർ മൗനം പാലിക്കരുത് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ എന്നാലും ഇവരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം ഇവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാന്തോ ഇതാണ് ട്രക്കിങ് ഏരിയ ഓക്കെ ഇത് അസ്ലമ് ഇത് അഫ്സൽ ഇത് തല്ലത്ത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഷജീർ ഫൈസൽ ഫൈസൽ അഫ്സൽ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടു ആ നമ്മൾ പോവാം പിന്നെ ആ ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇനി ഇവിടെ നല്ല വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ വഴി എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉഷ്യൽ വഴി എന്നെ എന്തോ അത് നല്ല പോലെ വെട്ടി ഇട്ടേക്കുന്ന വഴിയുണ്ട് കമ്പിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തിനായാലും ഉണ്ട് എടുത്തോ കമ്പൊക്കെ എടുത്തോ നീ മുള്ളുണ്ടല്ലോ നിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല വേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ കൊളാട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൊറേ ആൾക്കേശം കൊളാട്ട അടിച്ചു എന്റെ അമ്മൂ പോടാ പോടാ എന്റെ അമ്മ ഇതാ കാല് ഷൂസ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നാ അതെ എന്റെ അമ്മ ഇതാ ഇവിടെ ഈ കൊളാട്ടയ്ക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ ഇതാ കാല് ഫുള്ള് കൊളാട്ടായിരുന്നു ഇതാ അടുത്തത് എന്റെ അമ്മ പൈസല ഫുള്ള് കൊളാട്ടാടാ എന്റെ അമ്മ ഫുള്ള് കൊളാട്ട കേട്ടോ അവരുടെ കാല് ഫുള്ള് കടിച്ചു പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ എന്റെ അമ്മ അത് വലിയ കൊളാട്ടാടാ പോട്ടെ വലിയ കൊളാട്ടോ സംഭവം പോടാ ആ പൊന്മുടി ഫുള്ള് സീനാ പൊന്മുടിയിൽ കൊളാട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വരുന്നവര് കൊളാട്ടയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണ
ആ ഉപ്പോ തീപ്പെട്ടിയോ വെച്ച് ആ കൈ കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടത്തെ പാട് നിലനിർക്കും അതുകൊണ്ട് കൈ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല സംഭവം നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹൈസൽ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ സ്ട്രീം ഒഴുകി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്താണ് ആ അടിപൊളി കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ സീനാണല്ലോ ഇത് ആ ഇതൊക്കെ പൊത്ത് കയറുന്നു കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ കൊളാട്ടാണോ ഫുള്ള് ഈ കൊളാട്ട ദേഹത്തും കയ്യിലും മുഖത്തും എല്ലാം കയറുന്നു ഫൈനലി നമ്മള് ഇതാ സ്ട്രീമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അതിലേക്കൂടെ സ്ട്രീമിൽ പോകണം അതിലേക്കൂടെ പോകാൻ പറ്റും ഫൈസൽ ഇതാ ഓൾറെഡി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പുതിയ കൊളാട്ടകൾ കാലി കയറിയാൻ തോന്നും ഉയ്യ് എവിടെ നിന്നൊക്കെ കടി വരുന്നതാ എന്റെ അമ്മ ഫുള്ള് കാലിന് ഫുള്ള് കൊളാട്ട നമ്മുടെ സ്ട്രീമ് നമ്മുടെ സ്ട്രീമ് ഇതോ ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കേട്ടോ ഒഴുകി വരുന്നത് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് കുളമായിട്ടാണ് ഇതാ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പൂള് പോലെ കുറച്ച് വെള്ളം അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് നല്ല താഴ്ച ഉണ്ടോ അത് നല്ല താഴ്ച ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് നല്ല താഴ്ച ഉള്ളതല്ല അവന്മാരവിടെ നിന്ന് കുളമായിട്ട് കാലിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇളക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കയറുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ നല്ല സ്ലിപ്പാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിടിച്ച് പിടിച്ച് കയറിപ്പോ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഇവിടെ അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എന്തോ ഓ നല്ല രസം നല്ല തണുത്ത് നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് കയറിയതാ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സംഭവം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈസൽ പറഞ്ഞേ ഐസ് തോറ്റു പോകുന്നു ഐസ് തോക്കണ സാധനം നോക്കട്ടെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ പിടിച്ചു പിടിച്ച് വേണം പോവാൻ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിന് എന്റെ അമ്മ നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ നമ്മള് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തണുപ്പ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള വരുന്നേ അടിപൊളി കേട്ടോ നല്ല വൈബ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എൻ്റെ അമ്മ ഫുള്ള് കുളമായിട്ടാണല്ലോ നാല് നാല് ഇനി ചെരുപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഓ ചെരുപ്പിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാൽ വീണ്ടും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഒരേ നായിട്ട് എടുത്ത് കളയും അതാണ് നല്ല അഞ്ച് ആറ് ഫുള്ള് കുളമായിട്ടാ അവന്മാരെല്ലാം ഓൾറെഡി പോയി അവന്മാർ കുളമായിട്ടാ പേടിച്ചോണ്ട് ഓടി ഞാനും ഫൈസിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഞാനതിന് സമയം കൊടുത്തതാ അത് എന്റെ രക്തമൊക്കെ കുടിച്ചതാ ഇവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് കുടിച്ചില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് തട്ടി കളഞ്ഞു ഓ ഇതാ അടുത്ത നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് എടാ ഇങ്ങി വാടാ നീ പോടാ ഫുള്ള് കൊളമായിട്ടാണ് ഇമാരെ കാലും ഫുള്ള് കടിച്ചതാ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ ഇവിടത്തെ എല്ലാം നേരത്തെ ഇളക്കി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് കുടിക്കാത്ത ഇവിടെ നിന്ന് ആ ബ്ലഡ് കുടിച്ച് ബ്ലഡ് വെക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു താളി എണ്ണ ഇത് ഓൾറെഡി തേച്ചിട്ട് വരണോ പാടത്താടി ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ അവര് ഇവിടെ താഴോട്ടൊക്കെ പണിക്കായിട്ട് പോകുന്നവരാണ് അവര് കൊളോട്ടൊക്കെ അഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആണ് അവര് ഉപയോഗിക്കാറ് ഉപ്പ് വെച്ച് വന്നാലും കൊളോട്ട കയറില്ല ബ്ലഡ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ഇത് ഇവിടെ നാ ചെറുതായിട്ട് നീറുന്നു 
നമ്മള് താഴെ പോയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു കുറെ നേരം താഴെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗത്തിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ കാണുന്ന അതുവഴി നമ്മൾ വാച്ച് ടവറിലോട്ട് പോകാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇതിലേ കൂടെ നടന്നു പോവാണ് ഇതോ അവർ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ഏട്ടോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇതാ നമ്മള് ആ മല കയറിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കാട്ടിന്റെ അകത്തോട്ടാണ് പോയത് എന്നിട്ടാണ് ഇതാ ഇതിലേക്കൂടെ നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് ഫൈസൽ ഓൾറെഡി മല കയറി അങ്ങെത്തി അടിപൊളി ഏടോ നല്ല വൈബ് നമുക്ക് അങ്ങ് താഴെ നമ്മുടെ പൊന്മുടി നെടുമങ്ങാട് തിരിച്ചു പോകുന്ന റോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വേറൊരു വൈബ് കേട്ടോ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം പൊന്മുടിയിലോട്ട് വന്നു അടിപൊളി വാ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അത് കാറ്റത്ത് എൻ്റെ ണ്ടല്ലേ ഒരു ഏതോ ഒരു പക്ഷി കിടന്ന് പറക്കുവാണ് കാറ്റത്ത് നിന്ന് അതിന് നല്ലപോലെ പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ കാറ്റ് വീശുന്നത് കാരണം ഫൈനലി ഞങ്ങളിതാ നമ്മുടെ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് ടവറ് പക്ഷേ അവർ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല അവിടെ കുറച്ച് വള്ളികളും കമ്പുകളും കുറച്ച് ഇരുമ്പ് മുറിയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ വെച്ച് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എപ്പോൾ വേണോ പൊളിയാൻ അത് തന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവർ കയറ്റി വിടാത്തത് ഓ ഞാൻ ഇതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ താഴെ നിന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു വ്യൂ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പത്ത് മണി ആയിരുന്നു ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി ധാരാളം സന്ദർശകർ ഡൊമസ്റ്റിക് യാത്രക്കാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള യാത്രക്കാർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നിന്ന് വന്നു മലയാളീസാണ് ധാരാളം കാറുകൾ ഇതും അവിടെ പാർക്കിംഗ് ലോഡിൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പത്ത് മണിയായപ്പോൾ തന്നെ കുറേ പേര് വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാലിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് നമ്മളിനി തിരിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി ബസ്സിനെ നോക്കി പോവുകയാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് താഴെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നില്ല ബാക്കി ഈ ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകമാണോ അതോ ടവറിൻ്റെ ഇതാണോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ജിയോ നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നേരെ താഴോട്ട് പോവാണ് ആ എത്ര വേണോ സ്ഥലിലെ എന്തിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ജിയോ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോയിട്ട് ബസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ബസ് സീറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ ഇനി ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ധാരാളം വണ്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ കാണുന്ന അവിടെ എല്ലാം ധാരാളം വണ്ടികളുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ബൈക്കേഴ്സ് ബൈക്കുമായിട്ട് ധാരാളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതീ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ വേറൊരു വ്യൂ പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാറയുടെ മുകളിലൂടെ കയറിയിട്ട് വ്യൂ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാനേ അടിപൊളി കേട്ടോ അടിപൊളി ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ്റ് അടിച്ച് വന്ന് ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് തവണ വരുമ്പോൾ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടക്കാനുള്ള ഇതായിട്ട് വരാം ഇതിന് ഹെലിപാഡ് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ഇതാ റൗണ്ടൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ല മിനി ചോപ്പറ് വല്ലതും ഇറങ്ങാനുള്ള ഇനി പാഡ് തന്നെ എന്തോ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഈ കാണുന്നതാണ് വിതുര ഭാ വിതുര ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ബസ് ഇതാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏയ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ബസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൈഡൊക്കെ സോറി സീറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരും പുറകിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബസ്സുകളുടെ പേര് കണ്ടോ കെ എസ് ആർ ടി സി ഹൈ റേഞ്ച് റൈഡർ വിതുര ഹൈ റേഞ്ച് റൈഡർ വിതുര എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന ബസ്സാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇത് തിരിച്ച് വിതുര വരെ പോകുന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ബസ് തന്നെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരുവനന്തപുരം വരെ പോയില്ല മറിച്ച് വിതുര വര
നേരെ വിതിരം ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിൽ കയറി പോകാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരള ടൂറിസം കെ ടി ഡി സി ഓക്കെ കെ ടി ഡി സിയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കാണിച്ചു തന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട നമ്മളെ കെ ടി ഡി സിയുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് പോകുന്നത് അവിടുന്ന് ആളുകളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആളുകളെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ ടി സിയുടെ കെ ടി ഡി സിയുടെ നമ്മുടെ പൊന്മുടിയിലെ റിസോർട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പിന്നെ ഇവിടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അവർ പണി ഓൾറെഡി അവർ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ പഴയ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇതോ ആ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വഴി അഴുകിൽ തന്നെ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ മാങ്ങയും പൈനാപ്പിളും പിന്നെ നമ്മുടെ ടീ ടീ പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വഴി അഴുകിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നതൊന്നും അറിയുന്നില്ല തിരിച്ച് നല്ല വേഗത്തിലാണ് ബസ്സുകൾ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പതിനേഴ് ബാർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പതിനേഴാകുമ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഹെയർ പിന്നുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് നെടുമങ്ങാട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബസ്സിൽ കയറി വിതിര് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്മുടിയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറിയിട്ട് വിതിരയിൽ വന്നു വിതിരയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബസ് കയറിയിട്ട് നെടുമങ്ങാട് വന്നിട്ടുണ്ട് നെടുമങ്ങാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് വണ്ടി രാവിലെ വന്ന് ഇവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയിക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പൊന്മുടിയിൽ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത സോറി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവ